Dicen que de la vista nace el amor y también la atracción. Y si no hay atracción, pues ¿cómo alimentamos el sexo? Para eso tenemos a nuestra experta Dani aquí en la Casa Alvita. Ah, yo creo que eso no es cierto, pero ahorita vamos a discutirlo con Denny Welch. ¿Cómo estás, Denny? Muy bien, Olguita, y me encanta tu percepción. Yo por eso, fíjense que bien, ha de decir, Olguita, está pelada, cada vez que se sienta aquí no dice nada, me dice yo, boquita callada, <risa> cerrada, <risa> para que cuando entramos al aire, entonces sí se destape, entonces se, sí, destape se destape todo, sí. ¿verdad? Olguita ahorita antes de entrar al aire me dice, ay, no, no, pero vemos un chico guapo y... Se nos cae la baba, pero de repente habla y ya Hay no, atracción, ¿no? hay atracción, sobre todo, bueno, hay que definir guapo, ¿no? O guapa, cada quien tiene su gusto. Pero la verdad es que a lo mejor usted ve una persona que dice, ¡Uy, qué bárbaro, qué hombre! Y entonces empieza a platicar con él, hay una atracción sexual, y a la tercera palabra el hombre es un patán. No me diga que todavía se le antoja. A ver. Es que, fíjate que este tema es muy importante porque va enfocado a... Cómo la atracción física puede nutrir el deseo sexual en la pareja, pero básicamente me voy a referir a, a la atracción física de la mujer, ¿sabes? Esto quiere decir, yo como mujer, si me siento atractiva, ah, okay. nutro el deseo sexual para tener ganas de tener sexo con mi pareja. Uh -huh. Pero esos, esos este, temas a mí me gustan así, ponerlos así abiertos, porque todos pensamos diferente. Si bien lo que dice Olga es muy cierto, el varón... Al ser eh, su, su estímulo sexual prioritario la vista, sí. evidentemente para él la parte física de, de atracción se, se, vive, se vive intenso. Ojo, señora en casa, no nos referimos al 90-60-90, ese es un mito que la mujer tiene. Varón que se encuentra contigo, seas 90, 60, 90, 180, 200, 210, no importa. Si ese varón está contigo y tiene erección y sexo contigo, es porque el 180, 200, 210 le gusta. Y la mujer cuando ve la tele o cuando vemos algunos lugares o cosas así decimos... Ay, a ver, no, no le puedo gustar. Ay, no me agarres aquí. Ah, no me agarres allá. Bueno, yo tengo un, yo tengo un, bueno, un comentario, pero vamos a un sondeo rápido. A ver qué les digo mi comentario. Y venimos sí. y cerramos sí, el sí, tema sí, de cómo muy hacerlo. Bien, muy bien. No, no creo. ¿Por qué? Pues, este, lo que importa pues, es el amor, ¿no? Nada más. No bueno, creo, pero también igual, o sea, tiene que ver como que una conexión o no sé. Entonces no creo que sea importante. Pues yo no creo que sea importante, pero bueno, también creo que puede pasar, ¿no? Que sea nada más atracción física, no sé. Lo que los ojos ven, pues es el físico, más no lo que la gente está pensando ni cómo se comporta. Y pues yo creo que por eso sí pues es una parte muy importante de, para, bueno, para tener una relación íntima. Eso, pero pues si ya tienes una relación más, por así decirlo, estable... Pues ya no importaría tanto el físico, sino pues, lo que sienten porque ya se conocen. Mm, ah, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque pues yo siento que la mayoría de las personas nos fijamos más en el físico, ¿no? Y bueno, yo digo que es lo que más atrae al principio. Mm, pues <ríe> creo que es eso. Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que es lo que ahorita mucha gente ya... Eh, pues sí, ya la mayoría de las personas ya se fijan más en el físico de alguien que, que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que sí es primordial la atracción física. ¿Qué tal? Pero no, fíjate, yo estaba, estaba valorando lo que nos estaba diciendo él, porque estaba pensando que na, el sondeo, si te fijas, estaba abordado más hacia varones. Así Para varón, varón sí tiene muy claro eso. Varón tiene que, claro de, sean las medidas que sea, a mí sí me parece atractiva, sí voy a tener sexo. La mujer... Tiene ahí un detalle importante, porque que si el corazón, que si habla bien, que si habla bonito, que si tiene buena ortografía, que si tiene las tres Fs, ya ves, ¿verdad? <risa> el de feo, ¿por qué? Feo, fuerte y formal, pero pues, ya, tampoco, pero ya se tampoco se usa. Ahora tiene porque que ser cuando... metrosexual, este, tiene que tener dinero. Pero ya... la atracción física se refiere más bien, no solamente a que entre en el prototipo estere... o en el estereotipo social guapo, Ajá. sino que tú percibas ese no sé qué. Que se necesita eh. para tener sexo. Ese no sé qué quiere decir algo físico, ¿eh? O sea, no me estoy refiriendo al amor, a... no, 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 no. Me estoy refiriendo a que el cuerpecito siente esa... Eh, me, me, me pones la manita en la rodilla y digo... ¡Ay! ¡Ay, qué bien Lo se que siente, el cuerpecito ¿no? siente. Lo que el cuerpecito ah, siente. Ah, okay. bueno, bueno. O sea, pero tiene que haber, porque si no, el sexo se muere. Cuando yo he tenido personas en terapia y en consulta que 
una, una de las partes por las cuales el deseo sexual se muere es cuando le preguntas, bueno, ¿y a ti te parece atractivo tu pareja? Bueno, este... <risa> no, o sea, bueno, no, no es muy guapo, ¿eh? Pero no sé, bueno, y ya cuando tú entras en el bueno, no sé, pero bueno, no sé, quiere decir que sexualmente no te atrae. Claro. Y no va a haber buen sexo. Ahora bien, cuando a ti como mujer se te está bajando el deseo sexual, muchas de las razones puede llegar a ser porque... Tú ya no te vives atractiva físicamente hablando. Para la mujer sí es importante. Mira, el varón se le sale la llantita aquí, se le sale la panza acá, y no, él, él se vive al cuando cuidado, te baila, ¿no? Sí. Por tachón, no importa. La mujer, empezamos con la que la, la, la celulitis por acá, la llantita por acá, y la mujer empieza a tener contacto sexual de zona. Así se llama, ¿no? Bueno, sí, pero no me agarres acá. Ay, no, tu mano por acá. No, espérate, no me, no me quites el brazo. No, espera, no espérate, no. Mente está trabajando, deseo sexual se muere, orgasmo se va. Entonces, sí es importante, si tú como mujer te estás viviendo de alguna manera no tan atractiva y sientes que hay que hacer algunas mejoras, de verdad, preocúpate como, como, como dice mi querida Dore, a, a su dieta, este, no sé, baño de lechuga, que te refresque, yo qué sé. Oye, ¿la Pero autoestima tiene que, que ver? Eh, eh, la autoestima está, está sí. ligada con eso. Entonces, mujer que se siente atractiva, es una mujer que muy probablemente le guste a, a activar su seducción y el erotismo. Entonces, la seducción y el erotismo va de la mano con que tú te sientas de acuerdo con tu cuerpo. Porque yo he visto mujeres, este, para el estereotipo, que se diría que no son tan atractivas, pero con una actitud que de veras... Ay, se ven bueno, la actitud es más mejor. Sí, se ven más atractivas claro. que, que mujeres que son unas muñequitas, pero que no tienen esa actitud de yo soy sensual, ¿Sí? yo soy sexy, yo puedo, yo... Todo, todas esas cosas Pero porque se ver, sienten ¿no? seguras de ¿Sí? alguna manera Entonces si a ti se te está bajando el deseo sexual como mujer Revisa que no sea tu parte física la que esté comprometiendo Y, Olguita, tenemos mucha, mucha ropa, muchos mails, a muchos tweets y todo Pero vamos a sacarlas rapidísimo sí, sí, sí. antes de que todos entremos en estrés de que ya se va la doctora <risa> este, Dice que tiene 10 años teniendo relaciones sexuales con la misma persona Es necesario hacerse el papá Nicolau Ay, bueno, pero claro, si el papá Nicolau no habla de, de exclusividad no, que no, que Tienes que empezar a partir de los 25 años a hacerte tu papá Nicolau con una pareja, con 10 parejas, con los que sean, tienes que cuidarte, es el cáncer cervicouterino el que protege, ¿no? Dices, ¿van a usar siempre lubricante? No, no es malo y las parejas en algún momento se ven, hay un antes y un después en el lubricante, uh -huh. Olguita. Como ya vamos a tener sorpresitas aquí cada semana de traer un juguetito algo como el martes, les voy a traer un lubricante que van a ver la sensación como incrementa el orgasmo, pero por la sensación, entonces no es malo, no estás eh, dañado, el lubricante funciona para las parejas y para el juego. Y ya con, dijeron la última y nos vamos. ¿Es sentido hinchazón en los pezones? ¿Quiere decir que esté yo embarazada? No. No habla de embarazo. Fíjate bien, mamas que se congestionan, que sale leche o que duelen, no necesariamente habla de embarazo. Tienes que checarte con el ginecólogo. Desde bolitas, alguna alteración con pezones, prolactina puede estar dando problemas y el cáncer de mama es muy importante en México. Hay que checarse. Muchas gracias. De... ¿Ves? Eso sí me lo sabía todo, Olguita. <risa> muchas gracias, Nos muchas gracias. Y, y sigan escribiendo. Bueno, vamos a hacer una pausita comercial y regresamos rapidísimo. No se mueve su lugar, por favor. No, no, no.